Bonjour à tous. Good morning, everyone. The first thing I want to talk about today is what we're doing to support Indigenous people during the pandemic. Since day one, our government has been engaging with First Nations, Inuit and Métis Nation leaders in the fight against this virus. We've been listening to people's concerns and working with local leadership to ensure that communities are getting the right support. And so far, we've taken a number of important steps. We're investing in emergency shelters to help Indigenous women and children fleeing violence. We're offering interest-free loans and non-repayable contributions to help Indigenous businesses weather this storm. We're helping First Nations, Inuit and Métis Nation students and recent grads find a job this summer. And last week, we announced more funding to support the most urgent needs of Indigenous communities dealing with the COVID-19 outbreak. While all communities have had to wrestle with COVID-19 these past few months, the everyday realities of this crisis are different for everyone. To mount an effective response to this crisis, we must adapt our approach and our programs to recognize and meet the particular needs of all Indigenous peoples, including those living in urban areas and off-reserve. To this end, we announced $15 million back in March to support Indigenous organizations that deliver services to these populations as part of the Indigenous Community Support Fund we had set up to help prevent and mitigate the impact of this virus. With this money, organizations have been able to give meals, groceries, clothing and supplies to those in need and offer mental health counselling. They've also provided personal protective equipment and cleaning supplies for supportive housing and computer and laptops so kids can keep up with their schoolwork. This funding is helping vulnerable people like youth, women and elders. Indigenous community organizations in our cities and off-reserve do crucial work year-round, but these days their services are in high demand because of the pandemic. We need to make sure they have the resources to adapt and grow their services so they can fulfill their important mission. So today, our government is announcing an additional $75 million in new funding for organizations that address the critical needs of the over a million Indigenous people living in urban centres and off-reserve. This is critical work. If you live off-reserve or in a city, we're working to make sure you don't fall through the cracks. You need and deserve services that are culturally appropriate, and that's what we're doing with today's investment. Aujourd'hui, notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'un million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale. Je veux maintenant m'adresser aux employeurs et aux propriétaires d'entreprises. On parle beaucoup de la réouverture de l'économie ces jours-ci, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais si vous avez dû ralentir ou arrêter vos activités au cours des derniers mois, rouvrir boutique va aussi présenter plusieurs défis. On met donc en place des mesures pour vous appuyer. Si vous avez besoin d'aide pour réembaucher vos employés, vous pouvez utiliser la subvention salariale d'urgence. On vient de prolonger le programme jusqu'à la fin de l'été. Si vous éprouvez des problèmes de liquidité, ou si vous avez des dépenses à assumer, vous pouvez obtenir un prêt par l'entremise du compte d'urgence pour les entreprises. Et si vous n'êtes pas admissible à ces deux programmes, je vous invite à vous adresser à votre agence de développement régionale. Elle va pouvoir vous aider. On travaille aussi avec les provinces, les territoires, les propriétaires de logements et leurs locataires pour baisser les loyers des petites entreprises. Les propriétaires pourront présenter une demande à partir de lundi prochain sur le site de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. On a tous hâte que la vie reprenne son cours. Mais pour que ça arrive, tout le monde doit faire sa part et les employeurs en particulier ont un rôle important à jouer. Quand les gens pensent au retour à la normale, l'une des premières choses qui leur vient à l'esprit, 
c'est de retourner travailler. C'est de retrouver une certaine stabilité financière, de revoir leurs collègues et leurs amis, de reprendre la routine. Vos employés comptent sur vous, votre communauté aussi. Donc, si vous avez besoin d'aide, mais que vous ne savez pas par où commencer, rendez-vous sur le site canada.ca et consultez la page sur la COVID-19. Vous allez trouver plus d'informations sur les programmes à votre, à votre disposition et la façon d'obtenir du soutien. Notre gouvernement est là pour vous. On prépare déjà la relance de notre économie et je sais qu'ensemble, on va revenir en force lorsque la crise sera terminée. As we gradually and carefully restart some activities, it's never been more important to follow public health instructions. COVID-19 remains a very serious health threat. Yesterday, Dr. Tam said that whenever physical distancing is not possible, Canadians should wear a non-medical mask or face covering when they go out. I want to remind everyone that physical distancing means keeping a two-meter distance with others. As we start to reopen the economy, it might be more difficult to maintain that distance at all times, so please, Follow Dr. Tam's advice. Keep washing your hands, stay home, and if you need to, wear a mask. This is the best way to protect both yourself and others. Alors qu'on commence à rouvrir graduellement l'économie, il ne faut pas oublier que la COVID-19 demeure une menace grave pour la santé. Hier, la Dr. Tam a dit que les Canadiens doivent porter un masque non médical lorsqu'ils ne peuvent pas garder une distance de deux mètres avec les autres. Alors qu'on commence à rouvrir l'économie, ça pourrait devenir plus difficile de respecter les règles de distanciation physique. C'est donc important de continuer à suivre les directives de la Dr. Tam. Lavez-vous les mains, restez chez vous et si c'est nécessaire, portez un masque. C'est la meilleure façon de protéger notre santé et celle des autres. I want to end today with a piece of good news. Today, more than 230 new officers are graduating from the Royal Military College of Canada. They are part of a new generation of exceptional women and men ready to serve our country with distinction. You have chosen to step up and serve your country, and we could not be more proud of you. Thank you for your example. Thank you for your dedication. Thank you for your love of this extraordinary country. And mostly, thank you for everything you will do for us in the coming years. Congratulations to the class of 2020.